ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಜನನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಮನೇಲಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಕರಿ ಮಸಾಲ ಅಥವಾ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಟರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಗ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಥರನೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ಡಾಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಟಿಫನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಈ ಥರನೇ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಣ್ಣೆನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಸಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋವಾಗೇ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲೋ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು
ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಂಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಐದು ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರು ಲೇಯರ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೀರಾ ತೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟ ಇದು ಪೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಪಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವ ಅರ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸಹನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಸಹನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊತೀನಿ ತೀರಾ ತೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ತೀರಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೀರಾ ದಪ್ಪನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತೀರಾ ತೆಲುಗು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಟರ್ ಹಚ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ